Queridos amigos del canal, muy buenos días. Les saludo con muchísimo afecto. Estamos aquí en Santa Clarita, California, desde donde estamos haciendo la pregrabación pre o la grabación de este video. Son las 6.43 de la mañana de este 19 de enero del año del 2021 y vamos a comenzar con la temporalidad de un día, por supuesto. Les doy la bienvenida a esta emisión de Despierta Latinoamérica y analicemos Bitcoin. ¿Por qué así? ¿Por qué tanta energía? Porque de esa manera se, se activan todas nuestras funciones cerebrales y podemos tener la glándula pineal perfectamente armónica, encendida y lista para prevenir, prever, proyectar y sentir para dónde va a ir el precio, aunque sabemos bien que Bitcoin hace exactamente lo que se le da la gana. Por eso la estrategia de scalping con capital dividido y trading intradía con capital dividido es tan efectiva. Porque sin importar si nuestros análisis resultan favorables o no, o acertados o no, de todas maneras, vaya para donde vaya el precio, nosotros le sacamos provecho. Les saludo con muchísimo cariño y permítanme poner este ticker para decirles que si no se han suscrito al canal, se suscriban, que le den like al video, que me dejen un comentario constructivo aquí abajo y que activen la campanita de notificaciones y que si tienen muchos amigos interesados en el mundo cripto, por favor, compartan en sus redes sociales y lleguemos a más y más gente a fin de que puedan proteger sus capitales de los lobos, de las fieras, de las ballenas y podamos amasar el capital y hacerlo crecer en vez de que nos lo vayan quitando. Sin dilación, porque tenemos que hacer un video corto, nos pasamos al gráfico diario con la consabida flecha ascendente que marca la tendencia diaria alcista y que se continúa, se mantiene, se sostiene y lo sigo repitiendo, en gráfico diario tenemos tendencia alcista. Así que no hay por qué hacer operaciones en contra, haciéndole short a Bitcoin, metiéndole apuestas a la baja cuando sabemos que la tendencia diaria y semanal es perfectamente alcista. Bitcoin viene de la parte baja del rango, ascendiendo a la parte alta de este rango. Dicho rango yo lo tengo ubicado aquí para mí, como scalper y como intradía de capital dividido, yo lo tengo ubicado en los 35,100 por la parte baja y los 41,000. 250 por la parte alta este es el rango que yo opero acabamos de venir de la parte alta a la parte baja aquí hicimos un intento luego lo volvimos a repetir por supuesto yo compré por aquí vendí por acá y en cuanto perdimos de nuevo a la media azul volví a comprar un poco por debajo de este rango y ahora estoy comprado para ir ascendiendo rumbo a la parte alta de dicho rango tenemos a la de x con pendiente negativa que significa lateral o caída todavía está por arriba del punto 23 en el punto 29 aproximadamente lo cual significa que este movimiento de recuperación alcista de Bitcoin todavía tiene fuerza. Bitcoin en su movimiento ascendente todavía tiene fuerza. La ha ido perdiendo conforme pasan los días, pero sigue teniendo fuerza y seguimos dentro de un rango y seguimos estando totalmente alcistas. Tenemos un volumen que no está alcanzando al promedio simple de volumen, por lo tanto no hay tanta volatilidad, no hay tan, tanto interés comprador y vendedor como para una subida rápida y vertical o como para una bajada rápida y vertical. Pero también es verdad que ni siquiera hemos comenzado las aproximaciones a la media marrón para continuar subiendo. En gráfico diario, una aproximación a la media marrón sería muy saludable y el precio tendría que venirse a encontrar con la media de 55 periodos, que es color marrón, se la tendría que venir a encontrar más o menos por los 31,300 dólares. Una bajada a los 31,300 para tomar liquidez y continuar subiendo le quitaría un poco lo parabólico a este movimiento diario y por supuesto que esta subida del bull run del post halving sería una subida más natural y más perfecta que la del 2017 que definitivamente era demasiado parabólico el movimiento. Tenemos un monitor que marca dirección bajista y un precio que no está acompañando y cuidado con lo que les estoy diciendo porque si el precio no acompaña al, mon al monitor el monitor termina haciendo exactamente lo que el precio diga y si el precio se va hacia la parte alta el monitor va a trazar una prolongación de este valle verde haciendo nuevas barras verdes fuertes para buscar una nueva amplitud en esta última creación de una nueva colina aquí sobre el punto cero por supuesto. ¿Qué puede pasar con Bitcoin? Entonces varios escenarios. El primero es que volvamos a la parte baja del rango a partir de donde está ahora y nos permita volver a comprar aquí. El segundo que rompa el rango por debajo y se vaya a buscar cuando menos la parte intermedia entre la media marrón y la parte baja del rango. 
Y el otro, que es el que yo más eh, pienso que va a ocurrir, es seguir ascendiendo la parte alta del rango, ir tomando un poco de inercia en el camino y romper el rango por la parte alta. Ya tenemos aquí, yo creo que 10 días, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 días vamos a cumplir con el día de hoy. A la, vela, a la vela del día de hoy le faltan 9 horas con 11 minutos para cerrar y con esto vamos a completar 13 días, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 días. 13 días dentro de un rango podría, podría llevarse el tiempo que se le diera la gana, pero de, de 10 a 15 días dentro de un rango para Bitcoin en gráfico diario es lo más que yo lo he visto soportar. Por ejemplo, cuando estuvimos en este rango, que lo operamos perfectamente comprando por debajo y vendiendo por arriba, aquí estuvimos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, podríamos considerar 22 días. Así que, por eso la longitud que les tengo pintada en este rango hacia la derecha está más o menos para el 25 de enero, fecha en que se tiene que acabar de gastar toda la demanda flotante y todo lo, lo que haya aquí de compradores y vendedores indecisos en si comprar o vender, se tiene que gastar para poder romper por la parte alta o irnos a buscar a la media marrón definitivamente. Ok, estoy alcista todavía con pérdida de fuerza en el movimiento alcista, pero tendencia diaria alcista perfectamente bien. El monitor va desarrollando hacia el punto cero. ¿Qué va a pasar si desarrolla hacia el punto cero y el precio todavía no desciende por debajo de este rango? Va a pasar que va a atravesar al punto cero, va a ser una colina o valle rojo incipiente aquí abajo y en cuanto haya un cambio de dirección de bajista alcista con un ADX con pendiente negativa nos va a validar un rebote alcista y me voy a permitir ponerles una nueva flecha y ese rebote alcista sería el que va desde este punto de control del BPSB llevando a Bitcoin rumbo a los 45 mil dólares. Esta última flecha que les acabo de pintar sería la que validaríamos en caso de que el monitor cambie de dirección bajista alcista y el ADX siga con pendiente negativa. Se validaría este rebote rumbo a los 45 mil dólares. Por ahora el ADX solo lo que marca es que el movimiento alcista que lo ha llevado a los 42 mil dólares va perdiendo paulatinamente la fuerza y por eso estamos metidos en un rango. Porque recuerden los más nuevos que me van sintonizando las primeras veces que cuando el ADX que mide la fuerza del movimiento marca pendiente negativa significa lateral o caída y yo no veo que el volumen dé para una caída pero sí me alcanza el volumen para una lateral. ¿Dónde veo eso que les estoy diciendo del volumen? Aquí. Estas son las barras de volumen, este es el promedio simple de volumen que promedia 55 barras. Para poder pintar un punto aquí en esta línea azul se necesita promediar 55 barras anteriores y se pinta ese punto. Como el volumen no está alcanzando a tocar al promedio simple de volumen, entonces decimos que hay volumen suficiente para una lateral, pero no para una caída fuerte, rápida y vertical, ni para una subida rápida y vertical. Y no hay más nada que analizar en el gráfico de un día, tenemos tendencia alcista y estamos yendo de la parte baja del rango a la parte alta del mismo. Estamos muy por arriba del punto de control del BPBR, que es nuestro indicador de volumen más importante, que está marcado aquí en los, los 19,110, porque estoy haciéndole ajustes a la pantalla. Mientras más barras de volumen haya en pantalla y mientras más velas japonesas haya en pantalla, este punto de control del BPBR se adapta y se ajusta a esa cantidad de datos. Por lo tanto, si tú metes aquí velas pequeñitas en pantalla y metes muchísimas, este se va a reubicar. Miren. Hagamos un ejemplo, voy a poner muchísimo menos, muchísimas más pequeñitas las velas y muchísimas más velas en pantalla y vean dónde cambió, ahora está en 11,431 el punto de control del BPBR. Así que el punto de control del BPBR es relativo al estilo de análisis del analista que esté revisando los gráficos. Por ejemplo, a mí me gustan las velas diarias, más o menos en este tamaño, y entonces el punto de control está en los 19,300 aproximadamente. Como estamos muy por arriba con el precio, significa que tenemos más probabilidad de éxito y ganancias en operaciones alcistas que bajistas. Grábense eso a fuego porque esa es información súper valiosa y súper útil. Si en su membresía de TradingView ustedes tienen la posibilidad de poner el indicador de volumen BPBR, que es el indicador de volumen importante que tenemos aquí a la derecha y que aparece aquí como... Number of rows 150, up, down 50. Este que aparece aquí es nuestro indicador de volumen importante de aquí. Y su punto de control nos da en automático y yo le puse que lo ponga en color violeta. En los 19,300 aproximadamente el punto de control, por lo tanto, 
Esto se interpreta de la siguiente manera. Mientras más arriba se encuentra el precio de dicho punto de control, más probabilidad tenemos de tener éxito o ganancias en operaciones alcistas que bajistas. Mientras más por debajo se encuentra el precio, más oportunidad tenemos de ganancias en operaciones bajistas. Vámonos al gráfico de 4 horas para decirles que la DX tiene todavía, vamos a revisarlo bien, pendiente negativa que significa lateral o caída. Con una DX con pendiente negativa y un volumen que desde hace... Desde hace 23 barras para atrás, o sea, 3 días más 20 horas, que las barras de volumen no alcanzan el promedio simple de volumen. Sin embargo, esta sí lo alcanzó aquí el día 17 de enero, pero apenas lo rozó. Entonces no tenemos volatilidad suficiente más que para seguir en lateral. Motivo por el cual yo le tengo puestas ventas a mi trading, yo le tengo puestas ventas a partir de este punto de control que está en los 37,230 y para arriba yo le tengo puestas ventas. Espero que ya me haya tomado alguna y si no las vamos a revisar y las vamos a colocar de nuevo. Desde los 36,000... 910 para arriba yo tengo colocadas o debería tener colocadas ventas según el análisis que estamos haciendo en este momento. Que el precio puede venir a buscar a la media azul y a la marrón, por supuesto, ya lo hizo aquí, vino a buscar a la media azul para rebotar y está ahora la vela contrayéndose para marcar tal vez en la vela que sigue de cuatro horas una nueva vela verde. También podríamos ir a buscar a la media marrón para continuar subiendo. Hicimos un cruce alcista de medias exponenciales en temporalidad de cuatro horas en esta zona de aquí y está perfectamente válido. Así que tenemos para continuar subiendo paulatinamente porque no hay volumen en el mercado. Tenemos un monitor que marca dirección alcista y que me está trazando un, un nuevo valle o colina verde positiva sobre el punto cero de dicho indicador y el precio todavía va acompañando. Con un monitor con dirección alcista, un precio que va acompañando, una de X con pendiente negativa que desde que cambió el monitor de pendiente, perdón, desde que cambió el monitor de dirección bajista a dirección alcista y que fue justamente aquí el día 17 de enero y el ADE que se puso con pendiente negativa se validó este rebote marcado por esta flecha verde pero viene desde aquí. Después cuando atraviesa el punto cero el monitor y el monitor sigue marcando ahora un nuevo valle verde y el ADE que se ponga aquí con pendiente positiva ya no se va a referir a un rebote alcista, se va a referir a un movimiento de recuperación alcista bien consolidado y Bitcoin podría romper por la parte alta el rango horizontal que les tengo dibujado aquí. Por eso el motivo de que haya una flecha verde pintada aquí rompiendo por arriba. Por supuesto se va a ir deteniendo en distintos lugares. La primera parada está en este punto de control del BPSB que está en los 37,230. La segunda sería la parte alta del rango marcándoselos en este momento aquí en los 37,700. La siguiente sería estos máximos de aquí y la siguiente sería por supuesto estos máximos de acá. Recuerden que Bitcoin está escribiendo la historia para arriba. Para arriba no hay datos, no hay información más que los que empieza a dejar en las semanas anteriores. Y ahí tenemos los números para las semanas por venir. 37,230 como punto de parada con resistencia. 37,700 siguiente parada. 39,800 la siguiente parada. Y 41,200 la siguiente parada que sería más o menos el máximo alcanzado. El, el último intento mayor que ha hecho por seguir subiendo rumbo a los 45,000 dólares. Así que como estoy en gráfico de 4 horas totalmente alcista con mis reservas y colocando ventas aquí desde los 36,910 para arriba. Si no las tengo colocadas, terminadas el análisis, terminado el análisis las vamos a ir a colocar desde los 36,000 desde los 36,910 para arriba voy a colocar ventas escalonadas. De tal manera que vaya yo protegiendo capital para una posible caída para ir a buscar el peor de los escenarios que sería venir a buscar el punto de control del BPBR ubicado aquí en los, déjenme poner esta en rojo, ubicada aquí en los 34,900. Esta es por supuesto una posibilidad, es una probabilidad y podría ocurrir antes de ir a buscar cotas más altas en el ascenso de Bitcoin post halving. Muy bien, entonces este escenario yo ahorita no lo veo muy probable, eso no quiere decir que no sea posible. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerlo en líneas punteadas. Así les dejo el gráfico de 4 horas. Estoy totalmente alcista con reservas y llegando a la zona de ventas para mí. Voy a dejar que cierre esta vela que todavía le falta una hora con un minuto para cerrar. Cuando yo esté subiendo el video a YouTube esta vela va a terminar de cerrar. Y voy a revisar en ese momento la nueva vela cómo abre y cómo cerró esta. 
Y dependiendo de esa información voy a saber si la siguiente vela va a ser verde o va a ser roja. Y ahí me voy a decidir a vender todo lo que haya yo comprado en las zonas bajas para volverlo a recomprar cuando llegue a la parte baja del rango que coincide con el punto de control del BPBR marcado en los 39.900. Así que alcista en lateral para el gráfico de 4 horas, pero llegando a la parte alta que es nuestra zona de interés vendedor. ¿Les quedó claro? Espero que sí. Vámonos al gráfico de una hora y antes permítanme a toda velocidad hacerle publicidad a mis grupos de Telegram. Tengo 1,309 miembros en el grupo de Trading en Español y Gareda, donde intercambiamos información todo el día, inclusive algunos fundamentales que muchos recopilan por ahí afuera. Y, e, e intercambiamos también nuestra opinión del mercado y cómo estamos colocando nuestras posiciones y para arriba o para abajo y hasta dónde pensamos que puede haber eh, subida o bajada. También hay gente que analiza con otros estilos que no utiliza solamente los indicadores que yo utilizo y nos comparten su visión y hacemos comparativas entre unos análisis y otros y estamos creando una mente colectiva que nos ayuda a defendernos de mejor manera de las ballenas. Para pertenecer a este grupo privado y gratuito tienen que dejarme su nombre de usuario aquí en los comentarios del video y déjenme revisar nada más si estoy haciendo el análisis correctamente. Sí, lo estoy haciendo correctamente. Me dejan su nombre de usuario en los comentarios del video y revisan la configuración de privacidad de su cuenta de Telegram para que nos permita agregarlos a grupos. Una vez que ustedes deciden que, que los agreguemos al grupo y nos lo piden aquí en los comentarios del video, nosotros inmediatamente los damos de alta. Podemos darlos de alta. Luis Luna de Guadalajara, Jalisco que es coadministrador de este grupo, Cristian Siscom del Ecuador, a quien a ellos dos les mando un fuerte abrazo, que es de eh, Cristian Siscom es mi administrador eh, del grupo y yo que soy el creador de este grupo, entonces los tres, el que vea primero el aviso de que quieren entrar en el grupo de Telegram, los podemos dar de alta ahí. Y permítanme, por supuesto, rápidamente y sin dilación, saludar unas dos o tres personas por aquí, de los que estén activos en este momento, Lautaro Farrulla, muy buenos días, un abrazo. Eduardo del Moral, muy buenos días, un abrazo. Joan Flores, muy buenos días, mucho éxito para ti. Y vamos a saludar también a Cristian Siscom del Ecuador, nuestro administrador. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias y un abrazo. Mucho éxito para ti, muchos buenos fractales para este día. Él opera con fractales y en gráficos a veces hasta de temporalidad de un minuto. Es osado, es atrevido, es aventurero y es muy acertado en muchos de sus trades. Y vamos a saludar a Isma PM y uno más y nos vamos. Eh, a Isma ya lo saludé. Nash Medina, muy buenos días. Un fuerte abrazo para ti, excelente miembro del grupo. Y Joan Flores, un abrazo. Nos vamos entonces a enseñarles mi otro grupo. Una vez que estás dentro del grupo gratuito y privado, que es este que les acabo de mostrar, aquí arriba dice cómo pertenecer al grupo VIP. El grupo VIP, que se llama Turbo VIP Crypto, es un grupo de paga con una cuota pequeñísima de inscripción de 10 dólares y una cuota pequeñísima mensual de 10 dólares por estar en contacto continuo conmigo durante todo el día. ¿Qué hago en este grupo? Hacerles un análisis a las 3.30 de la tarde súper detallado y exhaustivo como el que hago por la mañana y les analizo dos o tres moneditas de las altcoins primeras 20 del top 10 del market cap y también durante el día les pongo mis operaciones tanto dónde entro si entro al alza, a la baja y la cantidad y monto que estoy colocando de mi capital. El grupo VIP conoce perfectamente mis saldos y conoce perfectamente mis operaciones durante todo el día. Así que hay algunos miembros del grupo que lo que hacen es emular mis operaciones y les va excelentemente bien. Por supuesto, les tengo advertido que cuando a mí me, des, me desplumen o me despeluquen en el mercado, a ellos los pueden despellejar y cada uno se hace responsable del manejo de riesgo y del capital. Yo ma no manejo el capital de nadie y no doy consejos de inversión a nadie, pero les comparto mis operaciones y por qué me estoy poniendo ahí. Y ellos han sido testigos en los últimos meses de cómo voy aumentando mi capital continuamente en el tiempo, haciendo scalping con capital dividido y trading intradía con capital dividido y cuando pesco con ballenas, ¿dónde las pesco? Y cuando pesco con ballenas para arriba, ¿dónde vendo y cuánto le gano? Así que los invito a los dos grupos, primero al grupo gratuito y privado y después al grupo privado pero de paga. Muy bien, Cristian Siscom, un abrazo, te tocó doble abrazo el día de hoy. Eh, vamos a saludar a Emanuel Dávalos, un abrazo para ti y a Nash Medina, otro abrazo para Nash Medina. Freddy Arthur, muy buenos días. Iván Q, muy buenos días. Y nos vamos con Ana, a quien le mando un tremendo abrazo y uno más y nos vamos. Salvador Salas, muy buenos días. 
Vamos a continuar entonces con el análisis de una hora para Bitcoin. ADX con pendiente todavía negativa, pero bastante horizontal por debajo del punto 23, indicando que el movimiento alcista que lleva Bitcoin aquí da más para continuar en una lateral que para continuar subiendo o para continuar cayendo rápido y vertical. Tenemos a la DX y por mucho que yo le hiciera un zoom, lo tenemos todavía con una leve pendiente negativa, lo cual significa lateral o caída, motivo por el cual esto me obliga a mí a dibujarles por la parte alta un rango que tenga a ese punto de control como parte alta y al otro punto de control por la parte baja. El punto de control de arriba es de un indi del indicador de volumen por sesión de 24 horas que es este que aparece aquí con barras azules y barras amarillas los azules son compradores los amarillos son vendedores y prolonga a la derecha su punto de control o zona donde se equilibran los compradores y vendedores aquí tenemos uno que no es muy importante pero es considerable y lo tenemos en los 37.250 dólares ahí es donde estoy poniendo el límite superior por supuesto habrá mechazos que saquen al precio por arriba, pero nosotros los scalpers nos aseguramos y decimos más vale pájaro en mano que ver un ciento volando y tomamos ganancias y vendemos aquí donde está mi línea superior en este punto de control del BPSB. Por la parte baja le puse el punto de control del BPBR que está en los 36.250 aproximadamente y cuando el precio va bajando vamos comprando escalonadamente y promediamos nuestras compras y cuando va subiendo comenzamos a vender por arriba de nuestro promedio de compras y le vamos sacando para arriba dólares y para abajo satoshis. Con una de X que marca ligeramente pendiente negativa pero que está más horizontal que con pendiente y un volumen que no alcanza el promedio simple de volumen en las últimas dos horas decimos que estamos para lateral, no para caída fuerte no para subida fuerte, pero sí para una lateral. Por supuesto puede entrar capital inmediatamente al mercado y por muchos miles de millones de dólares y también puede salir capital para tomar ganancias por muchos miles de millones de dólares. Esto es completamente imposible de prevenir o de predecir. Pero por ahora los indicadores nos dicen que estamos en rango y por la parte superior del rango. Por lo tanto yo estoy en una zona donde para mí, mi propio interés individual es solo vendedor. Mientras yo más me acerque a la parte alta de este rango, yo vendo. Y mientras más me acerque a la parte baja del rango, desde la media marrón para abajo, yo voy comprando satoshis baratos. Tenemos al monitor con dirección al sí, bajista perdón, y el precio que más o menos quiere acompañarlo. De hecho, no está decidido a acompañar y se mantiene fijo por aquí arriba en otro pequeño subrango metido aquí que para los scalpers nos funciona perfectamente bien. Estamos metiditos aquí arriba en un rango mucho más pequeñito que podemos operar comprando aquí, vendiendo aquí, comprando aquí, vendiendo aquí perfectamente bien y por eso hacemos con mucha frecuencia operaciones durante el día. Si no, no podríamos ser catalogados como scalpers. El scalper entra y sale del mercado varias veces al día. Entonces, estamos por arriba del punto de control del BPBR, lo cual, nos, lo cual nos dice que tenemos más oportunidad de ganarle dinero al mercado en operaciones alcistas que bajistas. Y como tenemos la tendencia diaria alcista, por supuesto yo les voy a repetir hasta el cansancio aquí que no vayan contra la tendencia y que esperen retrocesos para comprar y váyanse a vender por arriba. Si van a entrar apalancados les conviene más esperar un buen retroceso y meterse de toros que no de osos, porque la tendencia diaria, repito, es alcista. Muy bien, entonces, ¿cómo estoy en gráfico de una hora? Estoy bajista tratando de ir a buscar a la media marrón en una aproximación a la marrón para continuar subiendo. Y la flecha que me compete ponerles es de color rojo y vendría de esta parte donde se asomó, se asomó lo más que pudo a la parte alta del rango y la trató de romper por arriba. Se las tengo que poner continua y las tengo que trazar otra, pero en verde. Después de la aproximación a la marrón, se las tengo que poner en verde y para romper el rango por arriba. ¿Ya es tiempo que lo rompa? Pues miren la secuencia que lleva. Viene aquí a esta línea verde flecha que les tengo pintada aquí. Sube y trata de aproximarse a la marrón y romperla y retrocede. Vuelve a subir y ahora sí hace el cruce alcista. Se los voy a poner aquí. Aquí hubo un cruce alcista de medias exponenciales justo en esta vela de aquí. ¿Okay? Viene y amenaza con romper para abajo y hacer un cruce bajista. No lo consigue. ¿Qué hizo entonces? Una aproximación a la media de 55 para continuar subiendo. ¿Qué hizo a continuación? Otra aproximación a la media de 55, que es color rojo marrón, para continuar subiendo. ¿Qué está haciendo ahora? Otra aproximación a la media de 55 para continuar subiendo. ¿Y dónde se la va a venir a encontrar? Aproximadamente en los 36,530. 
36,530 para compras, para iniciar las compras. Este es mi punto de inicio para compras, 36,530. Y para ventas, el inicio de ventas es los 36,910 aproximadamente. 36,900 le vamos a poner. Vamos a redondear esto en 36,900. Así que yo ya estoy perfectamente preparado para ir a revisar mis posiciones que dejé colocadas ahí para la noche y cancelar todo y volver a comenzar o dejar puesta alguna que me convenga tener colocada de la misma manera que la coloqué o la instalé anoche. Así que así estamos, estamos en un posible retroceso a la media marrón para continuar subiendo. Pero Bitcoin, en gráfico de una hora, yo se los tengo que dejar alcista hasta los 38 mil dólares por lo menos. ¿Para cuándo del día? ¿Para hoy mismo? Sí, para hoy mismo. ¿En qué momento? Pues ni Satoshi Nakamoto lo puede saber. Pero yo se los voy a proyectar aproximadamente para venir a tocar los 38 mil dólares para el inicio de la tarde de hoy, por ahí de las 4 o 5 de la tarde. Pero es especulación, no se puede saber, nadie lo podría saber, ni siquiera Satoshi Nakamoto. Yo voy a operar con esta directriz, quédense con este rango, el, el amplio es el mejor para operar, para sacarle dinero durante el día, pero para scalping podemos operar este mientras nos dure y estar preparados para estar en moneda estable, vendiendo por la parte alta, para una posible caída mayor hacia el punto de control del BPBR. El peor escenario no es ese que les tengo dibujado ahí. El peor escenario es que el, bit, el Bitcoin, el precio del Bitcoin, vaya y busque a este punto de control que está ahí. Y ahorita les digo en qué coordenada se encuentra. Se los voy a dejar punteado porque no es total, no es muy probable en este momento. Pero sabemos que Bitcoin hace lo que se le hincha su regalada gana. Así que vámonos aquí así, porque en caso de darse el peor de los escenarios, que es tocar los 36,250, de todas maneras, lo consiguiente es un rebote al alza, porque estamos en gráfico diario y en gráfico de 4 horas más alcistas que bajistas. ¿Ok? Vámonos rápidamente al gráfico de 15 minutos y en modo super turbo. Veamos que tenemos otra vez una aproximación a la media marrón para tal vez tomar soporte ahí y continuar subiendo. Tenemos a la de X con pendiente positiva, tratando de acercarse hacia el punto 23, lo cual significa que el movimiento alcista que ha llevado a Bitcoin desde esta zona hasta esta zona va cobrando fuerza, pero que este movimiento alcista de aquí también está cobrando fuerza. Y también nos dice que este posible movimiento bajista hacia la media marrón también está cobrando fuerza. La de X nunca les miente. Si él dice que un movimiento está tomando fuerza, ustedes como analistas van a tener que decidir a cuál se está haciendo referencia. ¿Ok? El movimiento bajista que lleva a Bitcoin de los 37,543 a los 36,580 está cobrando fuerza. El movimiento alcista que lleva a Bitcoin de los 36,583 y lo llevó solamente a los 37,300 aproximadamente, también está cobrando fuerza. Pero este movimiento bajista, que lleva ahora para buscar a la marrón, también está cobrando fuerza. Siempre que la DX tenga pendiente positiva, nos indica que alguno de los movimientos que nosotros escojamos considerar, está tomando fuerza. Tenemos un volumen que no alcanza el promedio simple de volumen, por lo tanto seguimos en lateral y estamos por la parte baja del rango tratando de romperlo por debajo. Tenemos un monitor que marca dirección alcista y avanzando hacia el punto cero, desarrollando el valle rojo ya por completo, le falta muy poco para atravesar de abajo hacia arriba el punto cero de dicho indicador y con dirección alcista y el precio acompañando aquí arriba, porque estas velas rojas todavía no rebasan el mínimo anterior de esta bajada. Cuando estas velas rojas estén siguiendo más o menos esta línea que les voy a pintar a continuación por la parte baja de los mínimos alcanzados en los intentos bajistas anteriores, no debería ser una flecha, debería ser una línea, pero bueno, me equivoqué aquí, tomé una flecha. Cuando estas velas rojas vengan y su mínimo ya esté por debajo de este último mínimo, y para eso les podría yo pintar aquí una semirrecta horizontal, vamos a poner a esta de referencia, aquí. Cuando el precio rebase esta línea roja, café, perdón, de los 36,600, entonces el precio va a estar acompañando a un monitor que va a empezar a marcar aquí bajista otra vez. Entonces vamos a poder decir que el movimiento bajista que llevó a Bitcoin en esta dirección está cobrando fuerza. Y a partir de ahí el ADX se estaría refiriendo a este movimiento bajista. ¿ok? Pero necesitaríamos que el precio acompañara al monitor. El monitor marca dirección alcista y el precio arriba iba acompañando y ya no está acompañando. 
así que yo le veo más probabilidad de seguir bajando a intentar romper a la media marrón para un posible cruce bajista de medias exponenciales de 15 minutos en las siguientes horas de la mañana, el cual se podría venir a dar aquí para las 7.45 de la mañana del horario que me marca aquí, eh, TradingView. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, esperen entre las 11, 12, 1 de la tarde un cruce bajista aquí de medias exponenciales, si no es que antes. ¿Y cómo estoy entonces yo en gráfico de 15 minutos? Bueno, yo estoy bajista, pero estoy comprando mientras más abajo caiga. Y en la media marrón es mi zona de compra, 36,800 y pico. Hago la primera compra pequeña, luego compro lo más abajo y lejos del rango, y así voy comprando para abajo. Y no tenemos puntos de control del BPSB muy importantes para abajo. Así que más le vale a Bitcoin que tome de soporte al punto de control del BPPR, que es esta línea violeta y que está ubicado en los 36,980 aproximadamente. 36,980, ojalá la tome de soporte, rebote ahí para irnos. O que vuelva a hacer lo que hizo ayer, lo que hizo en la madrugada, que fue venir aquí a tratar de romper a la media marrón y no pudo y se fue para arriba otra vez. Lo que no me gustó es que en este rebote, después de tocar a la marrón, no ascendió a la parte alta del rango, sino que se detuvo antes para volverlo a intentar. Esto me está dando a mí la idea de que puede entrar Bitcoin en gráfico de 15 minutos. Es probable que estemos entrando en este tipo de rango. Y aquí estaríamos comprando hacia la parte baja y vendiendo hacia la parte alta del rango. Va a haber un momento en que lo que vamos a tener por arriba como resistencia va a ser el punto de control del BPPR que lo está perdiendo como soporte en este momento. Estamos en una aproximación más a la media marrón yo espero para continuar subiendo. Pero los indicadores, aunque el, aunque la de, el, que el, MACD, el MACD H modificado me marca dirección alcista, el precio no está acompañando todavía el monitor. Lo va acompañando más o menos, todavía se decide acompañar si esta vela resulta verde y acaba de abrir y la que sigue resultara verde, entonces nos estaríamos refiriendo con el ADX ya a este movimiento que tenemos aquí que es alcista a la parte alta del rango. No sé si les quedó claro, estamos dentro de un rango, sí lo estamos, estamos teniendo por la parte baja la media marrón y estamos teniendo por la parte alta los 37,450. Yo voy a operar alcista comprando en esa zona donde está abajo para ir a vender lo más arriba posible. Yo estoy entonces alcista para gráfico de 15 minutos con consideraciones de compra mientras más me acerque a la media marrón y de venta mientras más me acerque a los 37,450. Durante el análisis, chicos y chicas, es perfectamente normal que dependiendo del indicador que yo esté analizando y los datos sobre los cuales yo esté reflexionando, por momentos yo les diga una cosa y al rato como la chimoltrufia de Chespirito, yo les diga otra. Pero al final del análisis yo les voy a terminar diciendo mi propia conclusión y la conclusión ya tomando en cuenta todos los indicadores es que estamos alcistas llegando a la parte baja de un rango para rebotar hacia arriba rumbo a los 37,450. Estamos, conclusión final, en aproximación a la media marrón para continuar subiendo en gráfico de 15 minutos. Permítanme pasarme para acá para recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den like al video, que me dejen un comentario constructivo aquí abajo que activen la campanita de notificaciones y que si tienen redes sociales y gente interesada en el mundo cripto, me compartan en sus redes sociales y me ayuden a crecer este canal. Y necesito que vean que nada más tengo por ahora colocado una compra en $35,650, que está bastante abajo y me gusta dónde está, y le voy a colocar otra un poco arriba en los $36,530, siempre y cuando mis ventas hayan sido superiores a los niveles que estoy mencionando en este momento. Y mis compras de la noche fueron BNB, que tuve que comprar tres para pagar las comisiones y que me salgan 20% más baratas. Invertí 135 dólares en comprar tres BNB en la noche de anoche. Y aquí, aquí dice que me tomó una compra en 36,600. Está 450 dólares por arriba el precio de venta en este momento. Si yo quisiera vender en este momento, habría 400 dólares de diferencia. Por supuesto que todavía no voy a vender. Motivo por el cual ahí tenemos una venta colocada en los 37,475 y se queda perfectamente ahí. Voy a colocar más posiciones y al rato se las comparto al grupo VIP, completamente bien definidas. Y al grupo gratuito y privado les digo los precios en los que estoy entrando en compra y en venta. Lo que podríamos ir a ver también por un instante es cómo está el Crypto Market Cap. Tenemos un billón de dólares en la nomenclatura española y 53 mil millones 
más adicionales en el mercado. Creo que tenemos un volumen bastante sólido en el mercado y que estamos perfectamente bien para mantenernos estables. Mis respetos para Bitcoin que se sostiene por arriba de los 37 mil dólares. Esto mata un poco el efecto parabólico del gráfico diario y nos lleva con más certeza rumbo a los 50 mil dólares. Llámenme ingenuo, llámenme inocente, llámenme atrevido, llámenme imprudente, llámenme positivista, llámenme como me quieran llamar, optimista y demás. Y yo sigo diciéndoles que Bitcoin en enero o tal vez los primeros 15 días de febrero va a visitar los 50 mil dólares. Les deseo muchísima salud, les deseo mucha suerte, muchos satoshis, acumulen, vayan acumulando, vayan amasando su fortuna, hagan scalping con capital dividido y hagan trading con capital dividido, que es la mejor manera de amasar el capital y no dejar que las ballenas no los roben. Y seres extraños a quienes les encanta la adrenalina del Bitcoin y las criptomonedas y las subidas y bajadas como si estuviéramos en una montaña rusa, me despido de ustedes. Gracias por estar en Despierta Latinoamérica y nos vemos el día de mañana.